คนเห็นตัวไหนอ่ะทางเนี่ยคนเห็นตัวไหนอ่ะคงยินเทให้ซ้ำมาก่อนหอยที่บองเคยได้ดูเชียวเดี๋ยวได้เจอได้ไว้เดินดอกจากโลมในคงอีกเลยดีมาเดือดเย็นไม่ก็คนเหนื่อยทัดเงียบเหงาแหนได้ลำซ้ำมาซ้ำปั๊บมาที่หอบเลิกเรื่องมาคงก็เจ้าชิกันก็ยังกินยันตัวหาวกวางสึกเยอะที่ตัวดีหอบเราดูร้อยฮัลโหลอ๋อลิงอ่ะลิงเหรอเขาเจอเลยรู้ล้ำคุณกับตัวคุณนี่ทำไมกับดีเลยโอ้ไม่เล่นเชื่อตัวกูมอนดีล้ำยังมาจะบัดกูเวียกเนี่ยคงดีดีกว่าอ่ะทางอ่ะสาวบอลโลคุณกับตัวเตือกลามไอ้เงยจีชื่อเลยลามไอ้เงยซิปเปอร์ทับแก๊มเนี่ยก็ใช่แล้วล่ะมาลาซิปเปอร์เดียมสาวกบบนน้อยก็สิก็ทับแก๊มอ่ะที่จะเทิบแกมที่ก่อนลาก็สิเนื้อไอ้เงยของก็เอาชุดไงมายมัดไวเดืองในกุ้งฟุ้งเลยค่าไอ้เขาเทิบแกมที่ก่อนลาก็สิตัวกุ้งทิ้งไหนก็เอาทันไปสร้างมากุ้งสามฟักมาที่หอบเลิบก็ได้ตัวนั้นก็เก่าผมในหอบเลิบมาชุดมิกของฮันหีชื่อถังก็วางเชือกดีตัวรัดเซจูลิงเขาตัวมาเศร้าเจอซะจ้ะทราบเไหมเดี๋ยวไปโชว์ให้แกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักแกรู้จักก็ซีบตัวเสือไกวเลยเช่นไหนดึกตั้งน้ำไม่งินเลยเทสบางทีนะจ้างถูกมาลามเพียบเลยก็ในทางตัวเทสก็กว่าดังล้ำตัวเลยก็ดึงแบบพอลิงเนอะตัวเสะได้เงินดีเลยนึกได้ก็กระอุ้งดิกระเมินนะจะในกวนสองก็โอนเขาก็เบียดทั้งหน้าเลยตัวกูบิงเถื่อนโทษลำวันฝั่งไม่มาเนื่องมาดอดไหนตัวดังมุนใหญ่เบียดดังดังขี่เบาตับดังวินดี้ได้ลำเพียงดังเดือดเกิดกว่าตับดังวินดี้อ่ะเฮ้ยดีกว่าตับดังวินดี้อ่ะก็ดังขี่ึงตื่นก็เสียอะไรได้ตัวก็เมื่อึงตื่นวิธีการลี้ได้ซ้ำไหมก็ดังขี่ยิ่งไปกินซอยนี่มันสะคงเดือดตับดังนี้ขอกว่าขอสิเดี๋ยวแหละจอกุ้งซุดก็คงไม่ซุ่มแค่ไหนแต่ก็คงไม่ดีเกิดเศร้าตัวแกนบาชิตื่นซุ่มเป็นเดี๋ยวตัวหือไม่บาน่ะเนี่ยนิ้วยิ้มบาชิตจอดโต๊ะแค่ฝันฝั่งบนที่tôi sẽ tặng bà ấy một chuyến du lịch nước ngoài. ui, thật đó. đi nước ngoài cả trăm triệu nhở? đương nhiên, tôi đi như đi chợ nên là tôi biết mà. thế nhưng mà quan trọng á là ông phải biết dùng tiền, dùng cái này này. chứ còn một sách cù lần như ông lại còn không có tiền nữa thì biết bao giờ mới thăng tiến được? mãi là thằng nhân viên quen thôi. như thế thì có gì đáng để tự hào? cậu làm như thế là đút lót cho người ta, là gian lận trong tuyển dụng đấy. con shipper này. nãy giờ tao nó không thèm đả động gì đến mày rồi mày còn thích chỗ mõm vào chuyện của tao à cái công việc của mày là suốt ngày mày mặt ngoài đường chứ biết cái gì mà nói mày mà không cơm miệng mà tao đuổi cút mày về đấy này đây là quán cà phê chứ không phải nhà của cậu đây cũng là buổi họp lớp chung chứ không phải tiệc riêng của cậu mà cô lên mặt với tôi nhá dậy thắng tao làm thế là sao tao thích làm như thế đấy căn bản là tao ngứa mắt tao không muốn mày ngồi chỗ này mày ngồi đây toàn bốc nên mùi nghèo hèn vui thối thôi tao không chịu được còn sao nhìn gì mày mau dọn cái chỗ hướng dương này đi rồi tao sẽ quay tao đăng lên nhóm lớp để cho cả lớp biết cái sự thê thảm của mày như nào đây con đừng xúc phạm linh chứ cái việc của mày à mày dám tao tao ờ tao cho cậu tỉnh ra đấy đừng có nhìn vào quần áo hay nghề nghiệp của khác mà đánh giá người ta cuộc đời này có nhân có quả cả đấy ờ à, em ơi chị xong việc rồi tài xế đưa chị đến để trả đồ dạ vâng ạ thắng sao mày ở đây 
mày vào cố tâm mới đi làm thêm cơ mà Ồ, chỉ là mà quen thắng với Linh đi ạ À, chị là chị của Thắng Chị làm shipper hay ship đồ đến tập đoàn Windy Cô Linh nghe chủ tịch, chạy ship đồ cho cô ý Cái gì? Cái gì? Chủ tịch? Ừ? Chủ tịch tập đoàn Windy? Ừ? Thế mà sao chủ tịch lại mặc đồ shipper được? À, nãy chị có việc không kịp về thay đồ Nên là đổ đồ với cô Linh đây Xin lỗi chị nhá, chị đến từ lâu rồi mà giờ em mới xuống được Tại em đang bận họp với đối tác nên là không thể ra ngoài được Chị thông cảm giúp em nhá Không sao, ờ, chờ đợi khách hàng để đưa đồ đến tận tay là trách nhiệm của shipper bọn chị mà Này, em cảm ơn ạ ờ, Em ơi cho chị hỏi mấy giờ rồi được không? Bây giờ là 10 giờ rồi ạ 10 giờ rồi á? Tôi chết rồi Chị đang vội đi đâu ạ? À? à, hôm nay chị có hẹn bên ngân hàng để xét duyệt khoản vay Mà người ta hẹn 10 rưỡi, bây giờ còn chưa về thay quần áo Lỡ mà bây giờ chị sang đấy, người ta thấy ăn mặc lâu thôi lại không cho vay thì chết Hay là bây giờ chị em mình đổi đồ cho nhau đi Trông tặng người chị em mình cũng xem xem nhau mà à. Chị đợi em một chút nhá Alo Cậu đánh xe ra trước cổng công ty Đưa chị shipper đến ngân hàng giúp tôi nhá Ờ, thấy con chị đi xe hỏa Lát nữa chị có lịch đi học lớp mà Chị quên chưa À ừ nhở, tôi quên mất Nhưng mà thôi, không sao đâu Đi học lớp thì cũng không cần phô trương cầu kỳ quá làm gì đâu Tôi tự lo được Cậu cứ chở chị shipper đi đi nhá Giờ chị đi ô tô của em nhá Chứ chị mặc váy này đi xe máy không tiện đâu Còn chiếc xe máy này của chị thì cho em mượn một chút nhá Mà tao ra ngân hàng để vay tiền trả nợ cho mày đấy Tóc tòng lưng đi kiếm tiền Để nuôi mày Mà bây giờ mày đi nói dối tao đi ăn chơi đàn đúm như thế à Hả? Nợ nần thì ngập đầu ra đấy Mà vẫn quần áo hàng hiệu này Bên ngoài thì bóng mẩy Bên trong thì rách đít không có xu dính đối Đúng là sống sao thì gặp quả báo như vậy Thường những người tỏ vẻ thượng đẳng, khinh bỉ người khác thì bên trong lại rộng tuếch, thắng nhở. ưu điểm duy nhất của cậu chắc là có được một người chị tốt bụng như thế này đấy. À, à, Linh à? à? À không, chủ tịch. À, tại vì mình mình không biết nên là thôi cho mình xin lỗi, tha thứ cho mình nhá. Người cậu cần xin lỗi nhá là chị của cậu đấy. Đúng ra là cậu sẽ không được nhận vào tập đoàn của tôi đâu. Nhưng mà vì nể người chị tần tảo của cậu và để giúp cậu trả nợ, tôi sẽ cho cậu vào làm trong tập đoàn của tôi, nhưng ở vị trí nhân viên. Còn Cường, cậu chính thức được nhận vào làm ở tập đoàn Winnie Nhưng là vị trí quản lý Thắng sẽ là nhân viên dưới trướng của cậu Tập đoàn của tớ rất cần những người quản lý khiêm tốn và tử tế như cậu đấy Tớ... Tớ cảm ơn Linh Em ơi Chị cảm ơn em nhá Vì đã bỏ qua thằng em trời đánh của chị Còn không bao cảm ơn đi à Cảm ơn chủ tịch Thật nhá, anh chị có thấy dạo này nhà mình như kiểu có người khác không? Có Như nào anh? Ngoài mày ra ấy, còn tao với chị dâu mày Chuyện này chán thật đấy, ý em không phải thế ừ. Biết là trong nhà có em, có anh chị Nhưng mà ý em bảo là có người thứ tư nữa ấy Này, em nói cái gì đấy? Chị ở nhà một mình đấy nhá Này, em có cảm giác giống nó không? Không, em có thấy gì đâu nhà mình bình thường mà Khổ quá Nhưng mà anh chị phải tin em Tin vào cái trực giác nhẹ bén này Em thề luôn Là nhà mình có người khác Ngoài ba chúng ta ra Mà nhá Ở trong nhà em có cảm giác Người bị ốm lạnh ấy Nó cứ kiểu gì ấy Nhà này có ba người Mà mày lại cảm giác như bốn người ấy. Ừ Anh biết là vì sao rồi Là bởi vì mày đấy à. Suốt ngày xem mấy cái phim kinh dị Xong thần hồn nát thần tính Nhìn đâu cũng ra ma ra quỷ à, à, Đúng rồi đấy Kiếp lần nào em đi qua cũng nó xem phim kinh dị Xem nhiều đầu óc nó mụ mị rồi nghĩ linh tinh ấy nhá Ơ à. Sao tự dưng 
Anh chị đổ cho em là xe vip Này đầu óc của em hoàn toàn bình thường anh nhá Em không bị một cái gì cả Anh chị nói thế khác gì bảo em bị thần kinh đâu Mày không bình thường đâu Anh là anh thấy mày sắp đến ngưỡng rồi đấy Ơ à, Thật đấy Anh mày thì đi làm Mày thì đi học Mỗi mình chị ở nhà mày nói thế Chị sợ lắm đấy Thôi đừng nói nữa Chị dâu mày sợ đấy Đùa đâu không được một cái nước gì luôn đấy Có cái đũa ăn cũng hất mất à, Anh ơi Để uh, em nhặt cho Lưng anh đang đau mà Thế nhặt luôn đâu anh Anh hay là mình chuyển nhà khác ở đi Cái con này mình bị dở hơi à Nhà này trả góp còn chưa xong chuyển nhà kiểu gì không, Nhưng mà ở đây nó cứ sợ sợ nào ấy. Mày sợ là việc của mày Nói rồi không chuyển được nó không chuyển Ăn mất cả ngon gì đấy Ô hay em thề với anh là anh nên chuyển nhà đi Chứ cái quá. tâm linh là cái không thể nào mà giải thích được đâu Nhà này anh trả góp chưa xong đâu Thì nhà cái kiểu gì Trả góp thì vẫn đi ra chỗ nào ở được mà Thôi 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 Không nói về cái vấn đề này nữa Bây giờ là vẫn ở đây tiếp mà không có chuyển đi đâu hết hiểu chưa Ăn đi mất cả ngon Ờ à, mọi người chờ em đi lấy đồ mới cho nhá Sao tất ra chân của chị Trinh Lại chỉ có một bên thôi nhỉ Mong là những chiếc bùa này sẽ hiệu nghiệm Giúp cho gia đình nhà mình diệt trừ được ma quỷ Trang Mày làm gì đấy Chạy ra ngoài lấy quần áo khô vào cho anh cái Anh lấy cái sơ mi mặc Ừ bác Anh Hùng Anh Hùng anh Hùng Tại sao tất cả đồ lót của em ở ngoài kia mất hết là thế nào Sao mày lại hỏi anh Anh có bao giờ động vào mấy quần áo phơi ngoài ấy đâu Mà có khi là gió nó thổi rơi xuống dưới thôi Không thể nào như thế được Tại vì đồ lót của em em, em kẹp rất chắc Chịu. Chỉ có thể là người lấy đi mất Chị Trinh là con gái không lấy làm gì cả Ông Hùng lại càng không lấy Không phải là ba người Vậy là có người thứ tư trong nhà này lấy á Này Mà mày nói anh cũng thấy lạ nhá Hôm trước anh vừa mua một đống đồ để em tủ lạnh Lúc nãy anh mở ra thì chả còn gì cả Mày ăn à Không Không á Chẳng lẽ là Trinh ăn nhiều thế à Đồ lót bị lấy đi mất Đồ ăn cũng bị lấy mất luôn có vẻ như suy luận lúc đầu của mình là sai Đây không phải là ma hay quỷ Mà chính là người Thôi Mày ra mày lấy hộ anh cái sơ mi cái Anh đi có việc bây giờ Alo Có phải bên chuyên lắp đặt camera có đúng không ạ? À? Đúng Tôi muốn lắp đặt camera gia đình Và là camera ẩn Tôi không muốn mọi người trong nhà biết là tôi lắp camera Được Tôi sẽ gửi địa chỉ nhà cho anh Mấy cái đồ bé bé xinh xinh của em ấy là anh lấy đấy Anh thích mùi của em lắm Anh ơi Ôi, ôi, ôi Mày là thằng nào Mày làm gì em gái tao Anh ơi từ từ mà anh ơi Bình tĩnh con khỉ rồi mà bình tĩnh Nó là thằng nào nó chui vào nhà Sàm sợ ông chàng hả Đấy Em nói chị có nghe em đâu Em đã bảo là có người là sống trong nhà mình cơ mà Thằng kia Tao hỏi làm sao mày chui được vào nhà tao hả anh ơi anh bình tĩnh đã Mày vẫn không nói đúng không? Được Tao gọi công an ở đây gô cổ mày lại Sao không mày còn im lặng được không nhá à, à, Anh ơi anh ơi anh ơi anh ơi Lố là em trai em Cái gì cơ? Em, em trai á Này 
Em bảo với anh em là con một mà Em chảy đâu ra Chị Thực ra là Trước giờ em vẫn luôn giấu anh Bố em Có hai vợ Một là mẹ em, hai là mẹ nó Em xấu hổ với hoàn cảnh gia đình mình Thế nên em không nói Thế nhưng mà Mẹ thằng Cường Nó mới mất Nó không có chỗ nương tựa Thế nên em mới cho nó vào đây ở nhờ Chị nói hay rồi đấy Em là em gái hùng Em trai chị lớn tướng như thế kia Làm sao ở chung một nhà được Ôi. Chị thấy những cái gì em trai chị vừa làm với em chưa Chàng ơi Chị xin lỗi em Em xin lỗi anh nhé Thằng này mày không, không biết xin lỗi đi Dạ Em xin lỗi anh Xin lỗi em gái Anh Anh đừng đưa em lên công an em sợ lắm ạ Biết sợ mà vẫn còn làm à Hả Biết sợ mà vẫn còn nhảy vào người người ta Sợ sợ nhà người người ta như thế à Không phải Thực ra là Anh trượt chân Tại trong nhà này Anh lén lút Anh chưa quen Nên anh va vào chỗ này chỗ kia Rồi anh chẳng may vấp ngã vào người em thôi Chứ anh không cố ý Ờ à, Nó nói đúng đấy em ạ Chứ Thằng em trai của chị nó khờ lắm Nó không biết gì đâu Nhưng mà Thôi Hoàn cảnh đã khó khăn thế rồi Mẹ thì vừa mất xong Chuyện cũng là hiểu lầm thôi Em bỏ qua đi à, Anh nói thế là như thế nào Bây giờ anh tính thế nào đây Anh để em Với cả anh ta sống chung một nhà với nhau à Làm sao em ở chung với người lạ như thế được Thôi Tạm thời cứ để nó ở nhà mình một thời gian đi Sắp tới anh tìm phòng cho nó Rồi nó dọn ra sau Ở nhà mình thì có làm sao đâu Anh ơi Em cảm ơn anh nhá Trang này Anh cho chị xin lỗi nhá Từ giờ chị sẽ bảo thằng em chị Nó không để xảy ra những cái vấn đề như thế này đâu Không Nhất định là em không đồng ý đâu Em không thể sống chung với một người không cùng huyết thống với em Mà cũng không phải là một người một nhà với em được Anh bảo là mày thôi đi cơ mà Biết một mà không biết hai Mày là em gái của anh Anh chị nuôi mày cho mày ở được Bây giờ Cường nó là em trai của chị dâu mày Chẳng lẽ để nó bơ vơ ở ngoài à? Không biết điều gì cả Mặc kệ anh chị Ơ cái con này Anh Em cảm ơn anh nhá Không có gì đâu Này Em đừng có để ý lời nó nhá Dạ em cảm ơn anh ạ Ui giời gì nữa Này Anh có tỉnh táo không đấy Tôi đưa anh về đây là anh tá lương với con khác trước mặt tôi đi ạ à? đang trốn nợ, tôi đã phải đưa anh về đây rồi thì anh phải biết điều chứ. Em phải tin anh, anh chẳng có tình cảm với con bé đấy cả. Anh nhầm phòng. Nhầm phòng, danh ma như anh mà nhầm phòng ai tin? Tuổi buồn cười thật đấy. Anh mời đến đây phải hôm, chưa quen nhầm phòng chuyện bình thường. Mà. Có nhiều anh cũng mời thôi. Làm sao mà con bé sánh được, đúng không? Em không để ý nhé. Lúc dưới cầm bàn ấy, em để ý mỗi chân em thôi. Đấy, còn chưa hỏi cái vụ ấy đâu. Lần sau đừng có mà liều lĩnh như thế nhá Alo Chồng em về quê chưa kịp lên đâu Tối nay em cũng đi họp hội phụ nữ của phường nữa Con bé Trang chắc đi học tối muộn mới về Anh tự ăn đi nhá Ok baby Chồng cũng về Mà chả chịu về sớm với anh gì cả Trang thủ lắm nhé chứ Đỡ mà Đêm nay nhá Về rồi đấy hả em? Toàn mùi rượu à? Chắc là say rồi Mà hôm nay lại không ai về Mình mà làm gì nói Trời không biết Đất không ai Tính dậy được Làm vì tao giả vừa sai Mày nghĩ mày ăn thua đủ được với tao à Ừ thì cứ cho là mày thông minh hơn tao Nhưng mà cái loại chân nếu tay mềm như mày Có trúng lại tao Anh đang tuổi trai trắng thế này Đang cùng cùng thế này Một mình Làm sao mà đủ Anh phải tìm theo đối tác mới đi chứ Tại đã cố tình cho mày ở đây Để mày coi tao là đối tác rồi á Phải khốn nạn Muốn bố anh Đâu có dễ Hôm nay ông chờ cho hai em đến đây ấy, Là để anh xơi cả hai Không được bỏ phí em nào Mày mà làm gì chị em tao Là có hết rồi đấy nhá 
<cười> Bố mày sợ mày quá Căn nhà này ở cuối dãy Mày còn hết cả ngày Chẳng ai nghe thế đâu À hay là để tao hết hộ nhá Cứu vai mọi người ơi Rồi sao? Ô, tao sẽ cho mày toại nguyện Tao sẽ gọi công an đến đây Vô cổ mày là chó ạ à. Anh Mình gia đình với nhau mà mình Gọi công an làm gì Ai gia đình với mày à, Cái loại biến thái như mày Phải để công an vào cuộc Trong ơi Sao anh biết mà về vậy ạ Là một tay tôi bày ra đây Alo, công ty chuyên lắp đặt camera đúng không? Ừ, đúng rồi, lần trước tôi có yêu cầu lắp camera ẩn tại nhà Bây giờ tôi không cần nữa, có thể tháo ra giúp tôi được không? À vâng, trước khi tháo thì chị sao lưu hết tất cả dữ liệu camera cho em nhé Ok, nhá Cứ tưởng là ai, hóa ra Là cái quả ú rồi ôi đấy, chứ mà quỷ cái gì Quái lạ Sao nửa đêm nửa hôm bà Trinh lại sang phòng ông Cường nhỉ? Anh hay là mình chuyển nhà khác ở đi Cái con này mày bị dở hơi à Nhà này chả góp con chưa xong chuyển nhà kiểu gì Không nhưng mà ở đây nó cứ sợ sợ ở nào ấy. Mày sợ là việc của mày không nói về cái vấn đề này nữa Bây giờ là vẫn ở đây tiếp mà không có chuyển đi đâu hết hiểu chưa Ăn đi mất cả ngon Ờ à, mọi người chờ em đi lấy đũa mới cho nhá Đúng rồi, rõ ràng hôm trước Bà Trinh một bên có tất một bên không Mà tất đấy không thể tự tuột được Chắc chắn là có người cởi Tao gọi công an ở đây gô cổ mày lại Xem lúc đấy mày còn im lặng được không nhá à, à, Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, lỗi là em trai em Cái gì cơ Em, em trai, trai á Này, em bảo với anh em là con một mà Em trai ở đâu ra Thì, thực ra là Trước giờ em vẫn luôn giấu anh Bố em có hai vợ Một là mẹ em, hai là mẹ nó Em xấu hổ với hoàn cảnh gia đình mình thế nên em không nói Thế nhưng mà mẹ thằng Cường nó mới mất Nó không có chỗ nương tựa thế nên em mới cho nó vào đây ở nhờ Chị nói hay rồi đấy Em là em gái Hùng Em trai chị lớn tướng như thế kia Làm sao ở chung một nhà được Ôi. Chị thấy những cái gì em trai chị vừa làm với em chưa Chàng ơi, chị xin lỗi em Em xin lỗi anh nhé Thằng này mày còn không biết xin lỗi đi Dạ Em xin lỗi anh Xin lỗi em gái Anh Anh đừng đưa em lên công an em sợ lắm ạ Biết sợ mà vẫn còn làm à Hả Biết sợ mà vẫn còn nhảy vào người người ta Sợ sợ nhà người người ta như thế à Không phải Thực ra là Anh trượt chân Tại trong nhà này Anh lén lút Anh chưa quen Nên anh va vào chỗ này chỗ kia Rồi anh chẳng may vấp ngã vào người em thôi Mọi chuyện Có sự mờ ám ở đây Tôi đã cho lắp camera ẩn ở trong nhà Chắc chắn là chị không biết được đâu Mọi thứ chỉ là vợ kịch mà tôi và anh tôi tạo ra Để bắt tận tay dây tận trái Cái cuộc tình mèo mạng ra đồng của chị và thằng em trai hở của chị mà thôi Sao? Chị có thấy anh ta yêu thương chị trung thủy với chị như lời đồn không? Chồng ơi, em xin lỗi anh. anh Anh cho em một cơ hội được không? Em hứa là từ giờ em sẽ không ngoại tình nữa Tự dưng em nhận ra là đây mới là chân ái của mình ạ Bây giờ cô mới nhận ra thì đã quá muộn Sống trên đời này Không phải bất cứ thứ gì xin lỗi Thì cô có thể làm lành được đâu Nhà này bước vào thì dễ Nhưng để đi ra được khó lắm Lên vượt dùng đồ của chị tự tiện dùng chồng của chị thì chị cũng sẽ có quà cho cưng dùng nước hoa vùng kiến này mà hú ý với nhau thay vì sung sướng lên những đỉnh thiên đàng 
các người sẽ được nếm vị nóng rát của lửa điện. Xin lỗi xuông như thế đâu nhá Phải đề bằng hành động cơ Em đúng là cô giáo khiêu vũ đỉnh của chóp đấy à Mặt xinh dáng đẹp Ăn nói lại còn lọt tai nữa chứ Thế này ai mà chả thích Em không chỉ nhảy giỏi đâu Em còn giỏi những cái khác nữa cơ Chồng ơi Ờ à, à, ơi à, Tay anh để như này nhá à, Mềm ra Mặt thẳng lưng thẳng giúp em Em làm gì lâu thế Anh đợi em mãi đấy Ôi xong thay đồ tập đi mà em đã có công việc đột xuất cho công ty phải đi xử lý sớm à. anh với cả trinh tự tập với nhau nhá chán em thật đấy cả tuần công việc được mỗi ngày chủ nhật thôi cũng công việc hai vợ chồng đã ở tập khiêu vũ với nhau rồi mà em biết thừa là phương anh rất đắt sâu dậy rồi em không tập hôm nay thì tập hôm nào anh này em cũng đã trả lương cho phương anh cao gấp mấy lần sâu của cô ấy rồi còn gì nữa thế nên là phương anh có thể đến dạy vợ chồng mình bất cứ lúc nào mà em rảnh anh hiểu không Mày nói hộ chị đi à, Thôi thì chị cứ đi làm đi Có gì thì em sẽ sắp xếp em dạy cho chị một buổi hôm sau nhá Ok, thì phải dạ. anh giúp chị dạy cho anh nhá Dạ Phát chị học Dạ vâng Bye ạ bà nhá. Thế chị đi nhá ừ. Thôi, thoát vai rồi đi không ạ Chồng ơi à. À. Anh về làm sao đấy à, à. À, Không sao đâu chị ạ anh hùng không may anh dõng được chân em thế là em lọng cho em ngã mà <cười> mày lại tập tiếp thôi em lại rảnh rồi hả sao lại tập là như nào cái gì đâu mà anh phải hỏi giật cục ngạc nhiên thế thì trợ lý của em đã xử lý xong được công việc thì em ở nhà em tập với anh sao không vui à ờ à đâu anh anh vui mà vui 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 <cười> thế được rồi hai người chờ mình tí để mình đi thay đồ ha <cười> Alo Sao Rõ ràng cô nói với tôi là cô xử lý được công việc cơ mà Sao bây giờ lại như thế Làm việc chán quá đấy Thôi được rồi Đợi tôi một lát Tôi sẽ đến công ty ngay <cười> Ngại quá Nhưng mà Trợ lý của em lại không xử lý được công việc Thôi hai người lại tự tập với nhau Em à. đi nhá thôi, thôi được rồi em đi đi Thế chị đi nhá ừ. Lần này là anh phải bù gấp đôi đi nhá Gấp đôi á à? Gấp 10 thì anh cũng bù cho em được nhá Chồng ơi Ôi. 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 <cười> Hai người làm sao đấy lại dẫm vào chân nhau hay là xoay tay quá đà Tại em ấy Em cứ gọi giật cục như thế bố ai mà chẳng giật mình được Này em nói cho anh biết Người ta chỉ giật mình khi người ta có tật thôi Nào Em trêu tí Em quên tập tài liệu ở nhà Phải có cái đấy em mới xử lý được công việc Ơ ờ, Thế sao không tập đi còn đứng đực ra đấy Dạ vâng Thôi em đi đây Hứa lần này sẽ không quay lại đâu à, Em dạ. đi nhá Thế chị đi nhá Đẩy người ta đau kinh hết được ấy Này Nay anh mới chuộc lỗi Để có một lần thôi mới nhá Em không phải phần lo Riêng cái chuyện này anh còn nhớ hơn em Đợi anh cá hồi tí nhá Anh chuộc lỗi cho em chín phát nữa luôn ừ. Thế thì chờ em đi thay đồ đó nhá Th Thôi Thay làm cái gì lại phải cởi ra Thì 
nãy chỉ là phong cách của cô giáo thôi Bây giờ em phải đổi mới, hóa thân thành người khác Thì mới giữ được lửa tình yêu chứ ừ. Em quá tuyệt vời luôn đấy Em lại mang đứt con vợ anh Vừa khô khan cứng nhắc Lại còn không biết đổi mới để giữ lửa tình yêu Nói thật với em Quãng thời gian khoai chỉ làm cho một phần Khổ thân Thế thì bây giờ em bù cho anh nhé Anh thích Mà này Con vợ anh sốt ruột thật đấy Lại còn bày đặt để quần áo riêng với chồng nữa thì nó cứ chê anh là lấy quần áo trong tủ bừa bãi Xong rồi đòi dùng tủ riêng Nhiễu sự Bảo sao anh không chán Ê Em bảo cái váy này đẹp không? Đẹp Mặc nhá Ơ à, Mà con nước hoa cô bé này Đoán này xịn lắm nhá Em dùng xong rồi đỡ lại Em cho anh lên thiên đàng Này Thôi không treo lên, tí nó phát hiện bây giờ Kệ đi Anh thấy nó cứ sai sai làm sao ấy Khó chịu thế nhỉ Em cũng thấy nó, nó rát rát Này, em có bôi cái gì không đây, tự nhiên sao nóng với cả rát thế Thì có dùng gì đâu, dùng mỗi cái nước hoa cô bé của vợ anh thôi mà Không, không được, khó chịu quá Em Sao lại ở đây Câu này Tôi nên hỏi cô giáo dạy khiêu vũ của chúng ta mới đúng chứ Sao hả Phương Anh? Sao cô lại xuất hiện trong gia đình tôi giờ này Mà lại còn bước từ trong phòng ngủ của tôi ra nữa chứ Có gì em giải thích với chị sao ạ? Anh cũng giải thích với em sau nhá Nhưng mà em phải tin anh mới được Chồng sao, sao anh lại ở đây ạ? Này cô nói cái gì cơ? Anh, sao cô bảo với tôi là cô chưa có chồng không ạ? Không những có chồng Cô ta còn có con nữa Thế mà cô bảo với tôi là cô chưa có chồng, chưa có con, cô độc thân cơ mà <cười> Đúng là độc mà Nhưng mà là là độc toàn thân Còn đàn bà khốn nạn Đàn bà khốn nạn Thì mới xứng cái loại là đông không ra gì như mày chứ Thưa chị mình nói sau nhá Sao? Nóng rát quá, không chịu được à? Thế để tôi hòa hòa cho hai người nhá à, 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 Anh ơi ra đây rồi, ra đây rồi Sao? Hai người vừa nói là sẽ giải thích mà Sao bây giờ lại im re thế? Mà thôi Cũng không cần phải giải thích về cái sự mèo mả gà đông của hai người đâu Tôi biết hết mà Từ đợt cô tới dậy Tôi đã để ý thấy nhiều quần áo trong tủ của tôi bị lộn xộn Thậm chí là mất đồ Tôi đã nghĩ là do cô rồi Sở dĩ là tôi vẫn giữ im lặng là vì tôi muốn điều tra thêm Và có thêm sự chắc chắn Tôi không gắn camera trong phòng ngủ vì sợ rủi ro đời tư của tôi sẽ bị hách ra ngoài Vì thế, trong buổi cô đến dậy mà tôi đã không ở nhà học được Tôi đều buộc một sợi tóc lên cánh tủ Và quả thật, khi tôi trở về nhà kiểm tra thì sợi tóc đều bị rơi xuống đất hoặc biến mất Nhưng tôi chỉ chắc chắn cho đến một hôm tôi tình cờ trở về nhà và thấy hai người tình tứ trên chiếc giường của tôi Tôi tìm, tôi tìm hiểu, hiểu ra thì được biết là, là cô đã, đã có chồng Chào anh Chào cô Cô là... Tôi là vợ Của người mà vợ anh đang cặp kè Cái gì? Vợ tôi đang... Ngoại tình với chồng của cô á Cô đừng có vu khống Tôi không tin đâu Có phải vợ anh là Phương Anh 
đang làm giáo viên dạy khiêu vũ trên Hà Nội đúng không? Đúng, đúng rồi Nhưng mà vợ tôi lên đây vừa học, vừa dạy để kiếm tiền trang trải cuộc sống Cô đừng có bịa chuyện nữa, tôi không mắc mưu đâu Tôi lừa anh thì tôi được cái gì? Chính bản thân tôi cũng là nạn nhân của cặp đôi mèo mả gà đồng đó mà Nếu như anh không tin, thì anh xem bức ảnh đấy đi Đây là các visit của tôi Nếu như anh muốn cùng tôi cho họ một bài học Thì có thể liên lạc Gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng Mà một khi mà đã ghen ấy Thì nó cay lắm Không nuốt nổi đâu Tôi nói cho cô biết này Việc tôi làm với cô đến mức này ấy Chỉ để cho người chồng yêu quý của tôi hiểu rằng Ăn bậy ăn bạ ấy, Thì sẽ có ngày ăn phải bà Còn tôi ấy, Chỉ xử lý cô đến mức này thôi Còn việc còn lại ấy, Sẽ là chồng của cô Tôi miễn can thiệp Sao? Lên thành phố, đi dậy Hay làm gái Nhục chưa? Anh ơi, em xin lỗi, em hứa là... Cô im mùm đi Đừng nói thêm bất kỳ một lời nào nữa Về nhà và ký đơn ly hôn Anh ơi, nhưng mà anh ấy phải nghĩ được... Trong luôn! Cô không đủ tư cách để nói anh con Không có em hay anh gì cả Mọi lỗi lầm tôi có thể tha thứ Trừ việc anh phản bội tôi Em à Em suy nghĩ đi Còn danh dự hai bên Còn hạnh phúc gia đình mình nữa Em Anh nghĩ là anh có xứng đáng để nhắc đến danh dự hai bên Và hạnh phúc gia đình không Danh dự hai bên là chính anh bôi nhỏ Thôi hôm nay vợ anh ở nhà Chán thế Anh xin lỗi Hôm khác anh bù cho nhé. À. Anh xin lỗi nhé không phải là xin lỗi xương như thế đâu nhá Phải đề bằng hành động cơ Em đúng là cô giáo khiêu vũ đỉnh của chóp đấy à Mặt xinh dáng đẹp Ăn nói lại còn lọt tai nữa chứ Thế này ai mà chả thích Em không chỉ nhảy giỏi đâu Em còn giỏi những cái khác nữa cơ Chồng ơi Ờ à, à, ơi ừ. Em quá tuyệt vời luôn đấy Em lại mang đứt con vợ anh Vừa khô khan cứng nhắc Lại còn không biết đổi mới để giữ lửa tình yêu Nói thật với em, quãng thời gian qua cũng chỉ làm tròn một phận Khổ thân Thế thì bây giờ em bù cho anh nhá Anh thích Mà này Con vợ anh sốt ruột thật đấy Này còn bày đặt để quần áo riêng với chồng nữa Thì nó cứ chê anh là lấy quần áo trong tủ bừa bãi Xong rồi đòi dùng tủ riêng Nhiễu sự Bảo sao anh không chán Ê, em bảo cái váy này đẹp không? Đẹp Mặc nhá Ơ, oh, mà con nước hoa cô bé này Đoán này xịn lắm nhá Em dùng, xong bắt đầu là em cho anh lên thiên đàng Hạnh phúc của tôi và anh cũng một tay anh phá Thế nên ấy, tất cả những gì anh nhận ngày hôm nay Đấy là cái giá mà anh phải trả và có một chuyện nữa tôi muốn nói với anh Tôi đã có thai Và anh đã được làm bố Nhưng anh đừng có vội mừng Tôi nói với anh việc này Là vì tôi tôn trọng anh mà thôi Em Nếu thế thì vì con ấy Phải cho con mình có một cuộc sống đầy đủ Một gia đình hạnh phúc chứ em Em suy nghĩ kỹ lại em nhá Vì con Nên tôi mới chọn cách ly hôn với anh Vì con tôi không thể sinh ra trong một gia đình Và một môi trường Quá độc hại và có một người bố tồi tệ như là anh Cũng 
Anh yên tâm, tôi sẽ không giấu con về sự hiện diện của anh Đợi sau này con tôi lớn, nếu như nó muốn nhận bố, tôi rất sẵn sàng Còn bây giờ, thì mời anh ra khỏi nhà tôi Tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh sớm thôi Và đừng mong sẽ nhận được bất cứ một đồng nào từ tôi Vì anh không xứng đáng để tôi bố thí Trang, đừng năn nỉ vô ích Hãy giữ lại trước thể diện cuối cùng Một là tự bước chân ra khỏi đây Hai, tôi sẽ gọi người lôi anh đi đấy Thôi được rồi, anh, anh, anh đi Anh đi